Breaking news. Breaking news. Breaking news. Camoud. Salon international de l'audiovisuel. Le SINAC ouvre de nouvelles perspectives. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. A l'occasion du lancement de la première édition du Salon international de l'audiovisuel au Cameroun, annoncé du 17 au 24 juin 2023 au parcours Vita, à Douala, capitale économique du Cameroun, une conférence de presse de présentation du dit événement a été donnée par les promoteurs ce 17 mai dans un hôtel de la place à Douala. Défini comme étant le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, le SINAC se veut pour noble mission d'offrir une plateforme d'expression et d'accompagnement des acteurs de l'audiovisuel au Cameroun. Placé sous le haut patronage du ministre camerounais de la Communication, René-Emmanuel Sadi, cette première édition se tient sous le thème « Entre enjeux et jeux des acteurs ». Quelle stratégie et synergie pour une Afrique audiovisuelle compétitive à l'ère du digital avec un paysage audiovisuel africain et camerounais en croissance exponentielle, le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, SINAC, se positionne comme le premier véritable marché en Afrique centrale qui fait désormais du Cameroun le hub des producteurs audiovisuels et des acteurs du développement de ce secteur. Pour cette première édition du SINAC, plusieurs acteurs de l'audiovisuel ont confirmé leur présence, notamment Denise Epoté, directrice de TV Saint Monde Afrique, par ailleurs marraine du SINAC. Willy Dombo, Chek Ivan, Caroline Da Silva et bien d'autres figures de l'audiovisuel africain. Pour Yolande Bojan, promotrice du SINAC, le Salon international de l'audiovisuel est le cadre idéal pour échanger sur les enjeux de l'audiovisuel. Le lancement officiel, quand je dis officiel, c'est justement pour présenter euh, l'événement à toute la presse euh, camerounaise, africaine et, et mondiale. Euh, cet événement qui aura lieu du 17 au 24 juin prochain au Cameroun, c'est le SINAC, le Salon international de l'audiovisuel. Alors, c'est un événement que nous avons pensé pour répondre à un besoin. Un besoin pour les, les acteurs de l'audiovisuel et les professionnels même de l'audiovisuel. Je pense que euh, vous comme moi savez très bien quel est le contexte actuel au Cameroun. Nous aspirons tout à donner le meilleur pour ceux qui sont dans le, le secteur de l'audiovisuel. Mais pour donner le meilleur, on a besoin d'un environnement qui nous permette justement de nous exprimer. Mais nous avons surtout besoin de nous mettre ensemble désormais pour faire changer les choses dans le bon sens. Et pour que les téléspectateurs, les auditeurs et les internautes aient des produits de qualité et que nous puissions faire face à cette concurrence qui nous vient de l'extérieur. Mais le voir, nous vous avons présenté un certain nombre de choses, c'est que nous sommes fin prêts, les dispositions sont déjà prises, notamment du point de vue euh, légal, notamment toutes les autorisations. Euh, le site est déjà prêt, les, les équipes travaillent déjà à la réalisation de ce que nous avons montré euh, ce matin. Euh, les délégations euh, se manifestent déjà, on a des délégations qui vont venir du Rwanda, du Congo, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, ce sont tous les professionnels de l'audio et euh, nous sommes en train de mettre des petits plats dans les camps pour que euh, au-delà de, de ce que ce soit euh, un événement qui soit organisé par Marabou, euh, ce soit un événement qui soit organisé par tous les secteurs, tous les, 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 les acteurs, les professionnels de l'audiovisuel, donc tout le Cameroun, et qui va donc faire du Cameroun désormais le principal œuvre de l'audiovisuel à la France. À un mois de la tenue du SINAC, le comité d'organisation se dit prêt pour relever ce grand défi, tant sur le plan légal que sur le plan organisationnel. Les petits plats sont mis dans les grands afin que cet événement organisé par Marabout soit également celui organisé par tous les acteurs et professionnels de l'audiovisuel, dont ceux du Cameroun en particulier. L'objectif ici est donc de faire du Cameroun le principal hub de l'audiovisuel en Afrique centrale. Les acteurs concernés par le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun sont donc invités à participer à cet événement du 17 au 24 juin 2023. Le comité d'organisation offre également aux entreprises et aux partenaires de s'y connaître à travers des stands d'exposition au parcours Vita de Douala, lieu de la manifestation où sont attendus des milliers de visiteurs. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toutes les formations à Pro Mondial sur CNN, la télévision autrement, si Web Info et Radio Voltage 2. Breaking news. Breaking news. Pour CNN.